यारम वहाँ से जा चुका था जबकि अरीशा काफ़ी बार काफ़ी देर बाद नीचे आई थी अरे अरीशा बेटा तुम ब्रेकफास्ट के लिए क्यों नहीं आई तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना सना बेगम जो अपने हाथों से रोहा को खाना खिला रही थी डाइनिंग टेबल पर बैठे वो अरीशा को देख कर बोली जो खुद भी चेयर घसीट कर बैठ गए नहीं आनी तबीयत ठीक है बस ज़रा थोड़ा सर दर्द है रात देर से नींद आई थी इसलिए अब ठीक हूँ उसने सना बेगम को देखते मुस्कुराते कहा तो वो भी मुस्कुराए जबकि रोहा ने अनजानी नज़रों से उसे देखा अरीशा उसकी नज़र खुद पर बखूबी महसूस कर चुकी थी लेकिन नज़रअंदाज कर गई अम्मी ये कौन है वो सना बेगम को देखते बोली तो सना बेगम की मुस्कुराहट सिमटी अरीशा ने भी उस लम्हे उसे बेतासुर निकाहों से देखा बेटा ये अरीशा है यारम की बीवी सना बेगम ने ब मुश्किल मुस्कुराते हुए कहा तो रोहा ने नजरें अरीशा की तरफ करते बेयकीनी से उसे देखा तो क्या यारम ने शादी कर ली थी और वो आगे बढ़ गया था कोई उसके लिए कैसे रुक सकता था इतना बुरा करने के बावजूद भी उसे यह क्यों लगा था कि यारम आज भी उसकी मोहब्बत का रोग लिए बैठा होगा बेयकीनी थी और तकलीफ भी लेकिन इस बात की कि यारम ने कितने साल अपनी ज़िंदगी के उसे कोसते गुजारे होंगे वो शहरोज गाजी की जहन्नुम में थी और यारम इस बात से नावाकिफ उससे बेतहाशा नफरत करता होगा उसकी आह लगी होगी उसे ये सोचकर रोहा की आंखों से आंसू जारी होना शुरू हुए जो अरीशा ने बखूबी देखे आनी मुझे आपके हाथ का पराठा खाना क्या आप मुझे बना कर देंगी अरीशा ने मुस्कुराकर सना बेगम को देखते कहा तो उन्होंने भी खुश दिली से सर असबात में हिलाया और किचन की तरफ बढ़ गए तभी अरीशा की मुस्कुराहट सिमटी वो उस वक्त रोहा के बिल्कुल सामने वाली चेयर पर बैठी थी आंखों में अनजानी नफरत थी उसके लिए जबकि उसके आंसू देख अरीशा को लगा यकीन वो यारम को आज भी उसी हाल में देखना चाहती थी जिस हाल में वो छोड़ कर गई थी इसलिए उसकी शादी का सुनकर आंसू बहा रही थी इस तरह रो मत जो इन आंसुओं पर पिघलता था वो अब तुमसे मोहब्बत नहीं करता अरीशा ने उसकी आंखों में देखते कहा तो वो बेयकीनी से उसे देखने लगी इसका मतलब वो सब जानती थी वो शोहर है मेरे और मोहब्बत भी वो उसी से करते हैं जो उनसे दीवानगी की हद तक मोहब्बत करती है अरीशा ने संजीदगी से उसकी आंखों में देखते कहा जो भी यकीन से उसे देख रही थी क्या वो वाकई तुमसे मोहब्बत करता है रोहा ने भी के लहजे में सवाल किया शायद वो उसके जवाब ने ना कह दे क्योंकि अगर यारम वाकई उससे मोहब्बत करने लगा था तो कम से कम वो ऐसा से जुर्म से तो बाहर निकलती कि उसकी वजह से यारम की ज़िंदगी बर्बाद हुई रोहा ने भीगे लहजे में सवाल किया शायद वो उसके जवाब में हाँ कह दे और अपनी तस् वो उसके हाँ जवाब में अपनी तस्किन ढूंढ रही थी क्योंकि अगर यारम वाकई उससे मोहब्बत करने लगा था तो कम से कम वो इस एहसास से तो बाहर निकलती कि उसकी वजह से यारम की ज़िंदगी बर्बाद हुई है जबकि उसके सवाल ने अरीशा के दिल पर वार किया यारम ने तो कभी उसे ये कहा ही नहीं था कि वो उससे मोहब्बत करता है लेकिन उसकी आँखें जो कहती थी वो उनकी बिना पर हर एक के सामने डट कर खड़ी थी वरना वो शख्स तो उसे सिर्फ तड़पाता था इजहार कब करता था हाँ वो मुझसे मोहब्बत करता है वो मजबूत आवाज़ में कहना चाहती थी लेकिन चाहने के बावजूद भी कमज़ोर लह जाता उसका जो रोहा को बखूबी महसूस हुआ मैं मैं जानती हूँ उसे वो अभी रोहा कुछ कहना चाहती थी कि उसके सिर्फ इस जुमले पर अरीशा के माथे पर पल पड़े तुम कैसे जान सकती हो उसे तुम नहीं जान सकती कि उसे क्या पसंद है और क्या नहीं उसे सफ़ेद गुलाब पसंद है दुनिया सुर्ख फूलों पर मरती है लेकिन उसे सफ़ेद गुलाब पसंद है सफ़ेद रंग उसका फेवरेट रंग जो है अरीशा ने मजबूत लहजे में कहा लेकिन लहजा नम हुआ था आंखों के सामने उसका चेहरा आया उसे शायरी पसंद है उसे हर वो चीज़ पसंद है जो ढकी छुपी हो और उसे एक पसंद है और जो उसे पसंद है मैं वो हर एक चीज़ अपना चुकी हूँ अरीशा ने उसकी आँख अरीशा ने आंखें झपकाते खुद को मजबूत करते उसकी आंखों में देखते कहा तो वो कुछ कहने के काबिल ही ना रही थी मेरी जैसी मोहब्बत उससे कोई कर ही नहीं सकता जितनी मोहब्बत मैं करती हूँ उससे जितना मैं जानती हूँ उसे और कोई जान ही नहीं सकता वो इस बार सख्त लहजे में बोली रोहा को शुशतर कर गई थी अगर तुम उससे इतनी मोहब्बत करती हो तो वो भी तुमसे ऐसी ही मोहब्बत करता होगा वो ऐसी ही मोहब्बत के लायक था मेरी दुआ है कि तुम दोनों खुश रहो रोहा ने भी की आंखों से मुस्कुराते कहा तो अरीशा ने नज़रों का जाविया बदला अरशी बेटा ये लो तुम्हारा पराठा सना बेगम ने उसके सामने पराठा रखा तो वो मुस्कुराई थैंक यू आनी सना बेगम ने उसके बाल सहलाए तो वो खामोशी से खाने लगी जबकि रोहा को सकून जो उस वक्त महसूस हो रहा था वो लफ्ज़ों में बयान करना नामुमकिन था उसके लिए अलमीर हाला नूर अलियान को अपने घर दादों के पास छोड़ता वहाँ से निकलता चला गया था कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा था उसे जब अचानक उसका फ़ोन बजा उसने उजलत के साथ फ़ोन उठाते कान से लगाया लेकिन किस लेकिन किसी की कोई आवाज़ ना आई अलमीर चुकन्ना हुआ कौन था जो फ़ोन उठाकर जवाब नहीं दे रहा था हेलो क्या मजाक है कौन है 
अलमीर ड्राइव करता गुस्से से घुराया तो उसकी बेबसी महसूस करते सामने वाले का कह कहा गूंजा अलमीर ने अचानक ब्रेक लगाया माथे पर बलों का जाल बिछा आखिर वो हसीना मेरी कैद में आ ही गई शैस की आवाज़ उसके कानों से टकराई तो अलमीर ने आंखें मीचते खुद पर बे इंतहा जब के पहरे बिठाए महरमा का मासूम चेहरा उसकी आंखों के सामने हमें पता है आप हमारी जान बचाने के लिए हर बार आप हमारे मुहाफिज हैं उसके अल्फाज याद आए तो माथे की रगें भी तनी थी अपनी बकवास बन कर कहाँ है वो अलमीर ने सर्द आवाज़ में धाड़ते हुए कहा तो शैस का फिर कह कहा गूंजा अगर तुझे इतनी आसानी से बताना होता तो क्या मैं उसे उठाता अलमीर सिकंदर मेरे मामला से दूर है वरना मैं बेमौत मारा जाएगा तो मेरे हाथों से शैस की धमकी पर अलमीर पूरी तरह से बिफरा था बकवास बन करो अपनी बताओ मुझे कि वो कहाँ है वरना वो अंजाम होगा तेरा कि दुनिया खौफ खाएगी तुझसे वो चीखा था उस वक्त वो खुद को बेहद बेबस महसूस कर रहा था ढूंढ सकता है तो ढूंढ ले ग्रेट अलमीर शैस की मुस्कुराती आवाज़ आई और फिर फ़ोन कट चुका था डैमिट अलमीर ने कई मुक्के स्टेयरिंग पर मारे थे जब अचानक दिमाग थाम गया अपना दिमाग तेज़ी से काम कर रहा था उसे कैसे पता चला मेरे बारे में अलमीर ने गौर किया अगर उसे और भी कोई इन्फॉर्मेशन मिल गई उसके बारे में तो नहीं इससे आगे वो नहीं सोच सकता था वो इतनी बुरी तरह नहीं हार सकता था दिमाग तेज़ी से काम कर रहा था जब उसके कानों में शैस के अल्फाज गुजे ग्रेट ग्रेट ग्रैंड वो धीमी आवाज़ में बुड़बुड़ाता अपना स्टेयरिंग मोड़ता तेज़ी से गाड़ी आगे बढ़ा गया जानता था उसकी ज़रूर कोई प्लानिंग होगी लेकिन उस वक्त महरमा को बचाना हर चीज़ से बढ़कर था माही को माही को वो लोग बेहोशी की हालत में वहाँ से होटल के एक रूम में ले आए थे जहाँ फ़िलहाल कोई नहीं था उन्हें पता था कि अलमीर यहाँ ज़रूर आएगा और कुछ ही देर गुजरी जब उसके आदमी ने अलमीर की गाड़ी रोकते हुए उसे वहाँ देखा था उसने मुस्कुराकर कॉल मिलाई जी हाँ सर वो पहुँच गया यहाँ उसके बाद पर शेस खुल मुस्कुराया पता था मुझे यही सारे गेम का मास्टर है इसे इस तरह उलझाऊँगा कि ये सब भूल जाएगा शेस की मुस्कुराती आवाज़ उस आदमी के कानों से टकराई तो वो भी मुस्कुराया अलमीर अंदर की तरफ बढ़ा हाँ महरमा के नाम से एक रूम बुक हुआ था जी सर महरमा अलमीर सिकंदर रूम नंबर फोर जीरो सिक्स उस लड़की ने मुस्कुरा कर उसे बताया तो अलमीर ने हैरत से उसे देखा महरमा अलमीर सिकंदर महरमा के नाम के साथ उसका नाम उसके कदम रुके यकीनन कुछ बहुत गलत होने वाला था उसने हाला नूर से वादा किया था कि वो महरमा को कुछ नहीं होने देगा वो उसे कुछ नहीं होने दे सकता था हर सोच पर यह सोच हावी थी वो तेज़ी से ऊपर की तरफ बढ़ा था लिफ्ट से होते उस रूम की तरफ आकर रुका जब एक लम्हे उसने सोचा लेकिन दूसरे ही लम्हे हर चीज़ को भुलाए वो कमरे का नॉब घुमाते उसे खोल गया हैरत हुई थी उसे यह देख कि कमरा लॉक नहीं था अलमीर ने बेख्तियार अपनी गन होल्डर से निकाली और अंदर कदम रखा था लेकिन उसके जाते किसी ने खामोशी से वो दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया अलमीर ने अंदर देखा लेकिन वहाँ कोई ना था जबकि उसकी नज़र बिस्तर पर पड़ी थी जहाँ महरमा लेटी थी लेकिन उसके बदन पर मौजूद लिबास बुरी तरह फटा हुआ था जगह जगह से जैसे उसके साथ ज़बरदस्ती की गई हो उसने फ़ौर उस पर ब्लैंकेट डालकर चेहरा मोड़ा दिल बुरी तरह धड़का अलमीर की आंखें फटी की फटी रह गई थी वो कुछ सोचने समझने के काबिल ही ना रहा क्या वाकई उसे बहुत देर हो गई थी क्या वो उसकी निस्फानियत को उजड़ने से नहीं बचा सका था अलमीर ने बुरी तरह आंखें मीचते चेहरे पर हाथ रखा शहरोज गाजी वो बुरी तरह धाड़ा आंखें लहू झलका रही थी जबकि माही जो बेहोश हालत में पड़ी थी उसका दिमाग बेदाव बेदार होना शुरू हुआ था अब वो सर पर हाथ रखते हुए आंखें नीचे उठ बैठी जब ब्लैंकेट ढलक कर उस पर से हटा अलमीर ने शाकी निकाहों से उसे देखा जो आंखें बंद के सर पर हाथ रखे बैठी थी उसके फटे लिबास से अलमीर ने नजरें चुराई थी उसका दिमाग उस वक्त बिल्कुल माउ था वो कुछ नहीं समझ पा रहा था माही ने आंखें खोलते अलमीर को देखा तो हैरत हुई फिर तायराना नज़र पूरे कमरे में घुमाई तो हैरत हुई लेकिन असल झटका तब लगा जब खुद को फटे लिबास में देखा उसने तेज़ी से खुद को ब्लैंकेट में छुपाया दिमाग बेदार हुआ तो उसे याद आया कि उसे किस तरह बेदर्दी से वो लोग उठाकर लाए थे माही की सांसें भारी नहीं नहीं, नहीं न, वो हम हम यहाँ कैसे आए ऐसा नहीं हो सकता ऐसा कुछ नहीं हो सकता या अल्लाह वो ही जियानी अंदाज में चीखी कि अलमीर ने अपनी न मांग के उसकी तकलीफ महसूस करते मीची पलट कर उसे देखा जो अचानक होशो आवाज से बेगाना होती बिस्तर पर गिरी उसी लम्हे दरवाज़ा बुरी तरह बजा वो हैरत से दरवाजे को देखने लगा और फिर महरमा को उसने आगे बढ़कर पी फोल से देखा जहाँ मीडिया और कुछ कार्ड्स खड़े थे अलमीर ने गुस्से से जबड़े भी अब उसे समझ आया था उस शख्स का खेल अलमीर ने बेबसी नजर उस मासूम पर डाली जिसका उस पूरे खेल में कहीं कोई कसूर ना था दरवाजे पर दस्तक काफी तेज थी आवाज में 
आवाज़ें भी आ रही थी लेकिन वो खामोश खड़ा महरमा का चेहरा देख रहा था बंद पलकें भीगी हुई थी और चेहरे पर आंसुओं के निशान अलमीर को लगा उसके दिल पर किसी ने खंजर मार दिया बार बार उसका खुद को मुहाफिज कहना याद आ रहा था और दिल गहरे समंदर में डूब कर उभर रहा था उसने कम्फर्टर महरमा पर दरुस्त किया और अपने चेहरे पर हाथ फेरते खुद को पुरसकून करने की कोशिश की जो नामुमकिन था उसकी सियांखों में लाल टोरे उभरे थे चेहरा लहू छलका रहा था अलमीर ने दरवाज़ा खोला तो मीडिया अंदर आने को बेताब हुआ जब एक पुलिस ऑफिसर ने अपना कार्ड दिखाया सर इस होटल पर रेड पड़ी है जहाँ से बहुत से ऐसे कपल बरामद हुए जो जहाँ जो यहाँ नाजेबा हरकतें कर रहे थे आप प्लीज़ हमें अंदर आने थे पुलिस वाले ने सर लहजे में कहा तो अलमीर ने जबड़े भींचे इतनी देर में वो इतनी मीडिया के साथ खड़ा था अलमीर ने उस पुलिस ऑफिसर को घूरा जिसका जिसको वो हवा में उड़ा चुका था सर आप तो जाविया सिकंदर के भाई हैं ना आपको शर्म नहीं आई इतनी बड़ी फैमिली से बिलोंग करते इस तरह की हरकत करते हुए एक लड़की पुलिस के रोकने के बावजूद भी तेज़ आवाज़ में बोली तो अलमीर ने खुद पर जब्त किया मेरी वाइफ है अंदर आप इस तरह अंदर नहीं आ सकते अलमीर ने सर लहजे में ऑफिसर को देखते कहा तो ऑफिसर तनजिया मुस्कुरा अगर वाइफ है तो ऐसे होटल में आने की क्या ज़रूरत पेश आई आपको साहब अब हटें जल्दी से हमें अपना काम करने दें उस पुलिस ऑफिसर ने अलमीर के कंधे पर हाथ रखते कहा तो अलमीर ने एक नज़र उस हाथ को देखा और फिर उसे हाथ हटा तोड़ दूंगा वरना वो सर्द लहजे में बोला तो पुलिस वाले ने आईब्राउ उठाए तो मीडिया आपस में चैम गोईयों में लगी सर बड़े आदमी होंगे आप अपने घर में हटे हमारे रास्ते से वरना हमें कोई एक्शन लेना पड़ेगा पुलिस वाला खबासत से मुस्कुराते हुए बोला तो अलमीर का दिल किया उसका जबड़ा तोड़ दे मीडिया के अपराध बुरी तरह धक्का मुक्की करने लगे थे वो अलमीर सिकंदर था और ऐसी जगह से बरामद हुआ था ये उनके चैनल के लिए बहुत बड़ी न्यूज़ थी इतने लोगों को रोकना उसके लिए नामुमकिन था लेकिन महरमा की इज्जत वो ख़राब नहीं कर सकता था किसी भी हाल में डैमेट इन सब को यहाँ से हटाओ तुझ से बड़ी पोस्ट पर हूँ एक मिनट में फारिग कर दूँगा और ऐसी हालत करूँगा ना कि सारी ज़िंदगी कहीं जॉब करने के लायक नहीं रहेगा अलमीर ने उस ऑफिसर के कान में दबी दबी आवाज़ में कहा तो वो हैरत से उसे देखने लगा उसे यकीन नहीं हुआ हो सकता है वो झूठ बोल रहा पुलिस वाले ने हैरत से देखा जब इतनी धक्का मुखी के बाद मीडिया अंदर दाखिल हो ही गई अलमीर ने झुंझलाते सबको रोकना चाहा लेकिन नहीं रोक सका अंदर आते ही मीडिया की नज़र माही के एक तरफ ढल के चेहरे पर पड़ी जिस पर कंफर्टर पड़ा था उनकी बेतहाशा तस्वीरों पर अलमीर बुरी तरह धड़ा अलमीर ने आगे बढ़ते एक लड़के के हाथ से लेकर कैमरा तोड़ा था और पुलिस का गिरे पान पकड़ा मेजर अलमीर सिकंदर उसके मुँह पर घुर्राते हुए उसने कहा कि पुलिस वाले ने फटी फटी निगाहों से उसे देखा सॉरी सर हमें कंप्लेन मिली थी मुझे नहीं पता था पुलिस वाले ने माफ़ी मांगते कहा उसे अपनी जॉब की फिक्र लाहा कोई एक मिनट में मीडिया को दबा करो यहाँ से अलमीर ने कहते महरमा के सामने आते उसे कंफर्टर में छुपाया तो मीडिया ने कुछ तस्वीर उन दोनों की क्लिक की जब पुलिस उनको घसीटते हुए कमरे से ले गए अलमीर की आंखें नम हुई वो उसे कंफर्टर समेत अपने हिसार में कैद कर गया यह सब कैसे हो गया था वो उसके जाल में कैसे फंस गया था शहरोज गाजी मेरी मौत से पहले तुझे मौत के घाट ना उतारा तो मेरा नाम अलमीर सिकंदर ने उसके माथे की रगे बुरी तरह तनी हुई थी चेहरा गुस्से से सुर हो रहा था वो महरमा को कंफर्टर समेत अपनी गोद में उठाता तेज़ी से वहाँ से निकला था और अपनी कार की बैक सीट पर डालता वो उसे वहाँ से लेकर निकल गया जबकि उसके रूम में लगे कैमरे से नज़र आता ये मंजर शहरोज गाजी का कहका गूंजा गया था सारी ज़िंदगी याद रखेगा शहरोज गाजी के काम में टांग अड़ाने का क्या नतीजा होता वो मुस्कुराता कहकर आँखें बंद कर गया जब उसकी आँखों के सामने अरीशा का सराफा लहराया अरीशा बेबी तुम्हें चखने का मज़ा ही अलग होगा वो सरसराते लहजे में बोलता कह कहा लगा गया नूर उस वक्त परेशानी के आलम में थी दादो से बार बार हौसला देती समझाती कभी हानम उसे समझाती लेकिन माही उसकी बहन थी वो कैसे परेशान ना होती दिल कर रहा था फूट फूट कर रोए जबकि जैद आलियान को अपने साथ खेल में उलझाए हुए था देखे नूर परेशान ना कुछ नहीं होगा मीर भाई उन्हें वापस ज़रूर लेकर आएंगे बिल्कुल सलामत होंगी वो बिल्कुल ठीक ठाक हानम उसका हाथ सहलाते बोली तो वो आंसू साफ करती नफी में सर हिला गए हमें बहुत डर लग रहा है हमारी बहन के अलावा और कोई अपना नहीं है हमारा अगर उन्हें कुछ हो गया तो हम मर जाएंगे वो आंसू पहुँचते बोली तो हानम ने उसे सीने से लगाया जब जावियार तेज़ी से भागा हुआ लाउंज में आया और रिमोट उठाते तेज़ी से टी ऑन कर गया जहाँ न्यूज़ चैनल पर सिर्फ अलमीर और माही थे नूर शुश्तर से अपनी जगह से खड़ी हुई माही को इस हालत में अलमीर के साथ देख उसकी आँखें फटी की फटी रह गए ये कैसे 
सकता है डैम इट इतनी बड़ी खबर न्यूज़ में कैसे चल सकती है तुम लोग भूल गए हो वो कौन है मैं कौन हूँ जब यार एक हाथ में फ़ोन था मैं कान से लगाए दूसरे से रिमोट था मैं गुस्से से बोल रहा है तुम लोगों की नस्लें तबाह कर दूंगा मैं अभी के अभी इन तमाम न्यूज़ चैनल से ये न्यूज़ रिमूव करवाओ दस मिनट है तुम्हारे पास जितने पैसे उनके मुँह में ठूँसने पड़े ठूँसो लेकिन ये तमाशा बंद करवाओ जब यार धाड़ा था और फ़ोन बंद करके उसने दूसरा नंबर अलमीर को मिला हालानु शुश्तर खड़ी थी जैसे यकीन ना हो इस बात पर उसकी बहन इस हाल में पूरी दुनिया के सामने हनम ने नूर को फौरन संभाला वरना वो पूरी तरह जमीन पोस होती कहाँ हो तुम इस वक्त माही ठीक है जाव्यार ने सवाल किया जबकि नूर फौरन जाव्यार के पास आई और उसके हाथ से मोबाइल छीना माही माही कहा है हमारी बहन हमारी बहन कहाँ है अलमीर वो रोते रोते चीखी थी कि अलमीर ने अजियत से आंखें बंद की मैं हॉस्पिटल लेकर आया हूँ अभी उसे डॉक्टर उसका चेकअप कर रहे हैं अलमीर ने कमज़ोर से लहजे में उसे बताया कौन से हॉस्पिटल में आप बताए हमें हाला ने उजलत में सवाल किया मतलूबा हॉस्पिटल का नाम मालूम होते वो तेज़ी से बाहर की तरफ भागी तो हाना मुर्जा व्यार भी उसके साथ गए लेडी डॉक्टर बाहर आई तो अलमीर फौरन उठ खड़ा हुआ उसकी हालत उस वक्त नाकबले बयान थी पता नहीं किस बात का गिल था उसके उसके यकीन तोड़ने का गिल था या उस मासूम की हिफाजत ना कर सका था इस बात का गिल था वो ठीक है शौक की वजह से बेहोश हुई हैं बस परेशानी की कोई बात नहीं शीज सेफ उनके साथ कुछ नहीं हुआ डॉक्टर ने उसे बताया और वहाँ से चली गई अलमीर साकित सा खड़ा रह गया दिल में एक सुकून की लहर उतरी थी कि माही के साथ कुछ गलत नहीं हुआ था उसका मतलब ये सब कुछ उसे सिर्फ डराने के लिए और बदनाम करने के लिए कहा गया था लेकिन क्यों अलमीर ने दीवार पर मुक्का मारा गुस्सा अब भी किसी तौर कम नहीं हो रहा था वो उसे इंसान की नज़रों में आ गया था लेकिन अब उसे हर किस नहीं छोड़ेगा चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े वो उस वक्त अपने कमरे में थी सोचों का तसलसल अरीशा की बातों से जुड़ा था वो लड़की वाकई यारम से मोहब्बत करती थी वो लफ्ज़ों से भी ना कहती तो उसकी आंखें चीख चीख कर कह रही थी कि वो यारम से बेपनाह मोहब्बत करती है रोहा को अपना खसारा याद आया वो कभी यारम जैसे शख्स की हो भी नहीं सकती थी उसके लिए कोई अरीशा जैसी लड़की ही थी जो उसकी जैसी मोहब्बत करती उससे वो अभी इन्हीं सोचों में डूबी थी जब सयाम ने उसके कमरे में कदम रखा वो जो खिड़की से नज़र आते नज़ारों में घूम थी आठ पर पलटी तो सयाम पर नज़र पड़ी कैसी हैं आप सयाम ने मुस्कुराते सवाल किया वो जब आया था तो उसकी मुलाकात सना बेगम से थोड़ी बातें उनके साथ करने के बाद वो उनकी इजाज़त से रोहा से मिलने आया ठीक हूँ वो उसे खोए खोए लहजे में जवाब देती नज़रें झुका गए गुड फेस से भी आप काफ़ी फ्रेश लग रही हैं आज लेकिन ये आंखें वो तफसील से उसका जायज़ा लेते उसकी आंखों को देख पुरसोच लहजे में बोलते बोलते रुका तो रोहा ने भी निगाहें उठाए उसे सवालिया निगाहों से देखा ये आँखें कुछ परेशान सी लग रही हैं सयाम ने आँखें छोटी की कदरें झुक उसकी आँखों में देखा तो वो चूँकि नहीं मैं ठीक हूँ वो गड़बड़ाते हुए बोली तो सयाम ने उसकी घबराहट पर मुस्कुरा कर उसे देखा और उसके आगे अपना हाथ फैलाया जिसे रोहा ने अजनबी नज़रों से देखा और फिर सयाम की आंखों में सवालिया तौर पर देखा तो वो मुस्कुरा कर अपनी आंखों से उसे हाथ थामने का इशारा कर गया रोहा ने दो लम्हे काम मोशी से उसे देखा फिर अपना कामता हाथ उसके हाथ में थमा दिया जिसकी पुष्ट पर भी कुछ जले के निशान थे सयाम उसे लेता आराम से बिस्तर पर बिठा गया और खुद एक टांग मोड़े उसके सामने बैठ गया रोहा ने आँखें फैलाए उसे देखा वो आन बान रखने वाला शहजादा ही तो लगता था कोई वो इस तरह उस लड़की के सामने क्यों झुक कर बैठ गया था वो घबरा कर खड़ी होने लगी तो सयाम ने नफ़ी में सर हिलाया तो वो वापस परेशानी से बैठ गए वो मेरे सामने इस तरह मत बैठो मुझे अच्छा नहीं लग रहा वो नम लहजे में नफ़ी में सर हिलाते हुए बोली तो सयाम मुस्कुरा कर नरमी से उसका हाथ थाम गया मैं आपके सामने सारी जिंदगी इस तरह झुक कर बैठ सकता हूँ मुझे अच्छा लगेगा वो मुस्कुराती आवाज़ में बोलता उसे हैरान कर गया था मतलब वो हैरान जदा सी बोली थी क्या आप मुन्ना चीज़ के साथ सारी ज़िंदगी गुजारना चाहेंगी सयाम ने नरमी से उसका हाथ पकड़े कहा जबकि वो साकित से रह गई थी उसकी बात पर जैसे सांस लेना ही भूल गया सयाम ने उसकी हैरत बखूबी नोट की क्या आप खुद को सयाम राना के निकाह में देंगी वो उसकी साकित पुतलियों को देखते मुस्कुरा कर सवाल कर रहा था जो उसकी बात पर शुशदर सी रह गई थी